असलम दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाजला उसको हम और डिराइव करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको दो इक्वेशन नजर आ रहे हैं ये दोनों इक्वेशन गाजला की इक्वेशन है इनमें से जो इक्वेशन टू है दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाजला तो सबसे पहले जो है हम इक्वेशन वन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं लेट सपोज हमारे पास एक आ, एक सरफेस है और इसमें जो है चार्ज क्यू जो है वो इनक्लोज्ड है तो यहाँ पे हम एक एरिया लेते हैं सरफेस एरिया डी ए हम कंसीडर करते हैं उसकी डायरेक्शन यू है तो अगर हम यहाँ पे इस एरिया में अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना चाहें तो फिर हम यू करते हैं कि ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एपसनलाट अकॉर्डिंग टू गाजला इसके बराबर है और अगर थ्रू दिस और अगर थ्रू दिस होल जो है सरफेस हम करना चाहें तो फिर हम क्या करते हैं हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं ये चूंकि क्लोज सरफेस है और टोटल सरफेस फिर ये इक्वेशन जो है इट बिकम्स लाइक दिस इक्वेशन ये दोनों जो है फिर इक्वल ये गाजला की इक्वेशन है तो इसके मुकाबले में अगर हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करना चाहे फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक वॉल्यूम है यहाँ पे चार्ज जो है वो क्यों इनक्लोज है तो फिर हम क्या करते हैं हम एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट तो फिर हम इसका जो है लेट सपोज वो डी वी है और इसमें चार्ज जो है वो डी क्यो इनक्लोज है इसका वॉल्यूम डी वी जो बहुत स्मॉल है तो फिर हम क्या करते हैं हम जो है डिफरेंशियल फॉर्म यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फिर हम यो लिखते हैं डी ए डिवाइडेड बाई दिस स्मॉल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई दिस स्मॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू दार्ज इनक्लोज बाई दिस वॉल्यूम डिवाइड बाई एफ सल नाट इन टू दिस वॉल्यूम तो फिर जो है ये वाला जो है ये साइड जो है दिस इज दल दस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ये जो है डी क्यू जो है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो दिस इज इक्वल टू रो यानी मतलब यह है कि डिफरेंशियल फॉर्म जो है हम उस वक्त जो है होता है यूज करते हैं जब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो अब जो है इसके बाद जो है हम सबसे पहले इस इक्वेशन में जो पैरामीटर्स है इस इक्वेशन में अगर हम ये देख ले ये डेल है और ये डार्ट है इट गिवस अस दी डायवर्जेंस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है तो सबसे पहले डाइवर्जेंस क्या क्या मतलब है डाइवर्जेंस की लफ्जी मानी है आ, किसी चीज का पहलना फॉर एग्जांपल अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन और फील्ड जो है ये आउटसाइड जो है वो स्प्रेड हो रहे हैं फैल रहे हैं तो यहाँ पे जो है हम इसका मतलब क्या है यहाँ पे जो हम इसको डाइवर्जेंस को लेते हैं वो कैसे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हम कंसीडर करते हैं इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो इंटर हो रहे इस वॉल्यूम एलिमेंट में बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है तो और ये यहाँ से निकल रहे हैं फिल रहे हैं आउटसाइड जो है वो जा रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं हम कंसीडर करते हैं कि अगर यहाँ पे इसी पॉइंट पे अगर फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है और इसी पॉइंट पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम है तो फिर डाइवर्जेंस जो है इट फिल बे नेगेटिव इसके बर आकस अगर यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम है यहाँ पे ज्यादा है तो डाइवर्जेंस विल बी पॉजिटिव अगर और अगर इक्वल है तो डाइवर्जेंस जीरो है तो यानी चेंजेस थ्रू दिस स्मॉल वॉल्यूम जो है और ये जो डेल है ये भी इट गिव्स अस दी चेंजेस 
यानी डेल की जो है मैथमेटिकली अगर हम देखना चाहें पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है प्लस पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है प्लस पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड है तो ये जो है सिमिलरली जो है हम अगर हम इसको वाटर समझ लें और यहाँ पे इसी पॉइंट पे इसी पॉइंट पे इसकी वेलासिटी जो है वो फाइव मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे इसी पॉइंट पे वेलासिटी जो है वो थ्री मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पे जो है डाइवर्जेंस हम नेगेटिव समझते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है सिमिलरली जो है अगर फाइव की बजाय यहाँ पे थ्री मीटर पर सेकेंड है पानी है उसकी विलासिटी अगर थ्री मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे फाइव मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पे डाइवर्जेंस को हम पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं तो डाइवर्जेंस जो है हम यहाँ पे लेंगे फ्लक्स पर यूनिट वाली हो यहाँ पे चूंकि हमने वेलास्टिक कंसिडर किया है तो डेल डॉट वी यानी डाइवर्जेंस ऑफ विलास्टी डाइवर्जेंस ऑफ विलास्टी या अगर फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम जो है डाइवर्जेंस जो है हम उस वक्त जो है डिफरेंशियल फॉर्म यूज करते हैं जब जब कोई वॉल्यूम चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन हो और वॉल्यूम इंतहा स्माल हो यहाँ पे ये इक्वेशन जो आपको देख रही है ये ये मैंने कंसीडर की इस वॉल्यूम के लिए अगर होल वॉल्यूम के लिए करे तो ये चार्ज डेंसिटी जो है फिर हम क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन लेते हैं फॉर दिस होल वॉल्यूम ये आगे जाके मैं आपको ये बता देता हूँ कि फॉर स्मॉल वॉल्यूम के लिए जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये और फॉर होल वॉल्यूम के लिए फिर हम कैसे इसको लिखते हैं अब जो है हम इसको इसी क्वेश्चन टू को इसी क्वेश्चन टू को हम डिराइव करते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कंसीडर करेंगे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वॉल्यूम है वी और इसमें चार्ज की जो है वो इनक्लोज है तो हम क्या करते हैं इसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं हम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बनाए तो यहाँ पे हम एक स्मॉल वॉल्यूम लेंगे डीवी और यहाँ से जो है स्मॉल वॉल्यूम है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यो पास हो रहे हैं और यो जो है वो आउटवर्ड जा रहे हैं तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे फ्लक्स लेंगे फ्लक्स डी ए डिवाइड बाई दी स्मॉल वॉल्यूम तो फिर जो है यहाँ पे डी क्यू एफ सलनाट डी वी तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आ, इस इस पॉइंट पे हम सबसे पहले वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम यहाँ पे लिखते हैं इस स्मॉल एलिमेंट के लिए तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है चार्ज डेंसिटी वो हम रिप्रेजेंट करते हैं डी क्यू डिवाइडेड बाय डी वी अब जो है चार्ज इनक्लोज बाई दिस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इज इक्वल टू दिस फॉर दिस होल फॉर दिस होल एलिमेंट दार्ज विल बी इक्वल टू अगर हम इसका इंटीग्रेशन वी थ्रू दिस होल वॉल्यूम रो इन टू डी वी दिस इज इक्वेशन वन अब जो है हम फ्लक्स को कैसे सिस्टम के लिए लिखेंगे अब जो है इस सिस्टम के लिए फ्लक्स को हम लिखते हैं फ्लक्स ई डॉट डी एज इक्वल टू चार इनक्लोज बाई स्मॉल बाई एफ नॉट तो इसकी जगह हम ये लिखते हैं इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन टू को यहाँ पे पुट करते हैं तो जब हम इसको पुट करेंगे तो वी विल गेट वैसे यहाँ पे हमने कैपिटल क्यू लिखा है यहाँ पे स्मॉल है तो इसको हम स्मॉल ही कंसीडर कर लेते हैं टोटल चार्ज तो दिस इज इक्वल टू ये डॉट ये डॉट डी इक्वेशन वन से क्यू की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं तो वन ओवर एफ साल नाट यहाँ पे भी क्लोज वॉल्यूम है 
तो दिस इज इक्वल टू इनटू डी अब जो है हम क्या करते हैं इसी क्वेश्चन को यू लेते हैं बी ए इज इक्वल टू और एफ सन नाट डी वी दिस इज इक्वेशन टू अब अब जो है इस इक्वेशन टू पे हम डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो डाइवर्जेंस थ्योरम विच सेज दैट सर्फिस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ हो वेक्टर फील्ड ये इक्वेशन ये वाला इक्वेशन व्हाट इट सेज ये वही कह रहा है कि हम हमारे पास एक सरफेस है यहाँ पे अगर जो है एक हम स्मॉल एरिया ले लें डी ए तो फ्लक्स थ्रू अगर चार्ज है थ्रू दिस एरिया ए डाटा डी ए हम लेते हैं फॉर द होल के लिए हम पेरा यो जो है इसको इंटीग्रेशन लेते हैं सिमिलरली जो है ये वाला साइड जो है ये फॉर वॉल्यूम के लिए है फॉर स्मॉल वॉल्यूम फॉर दी होल वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम के लिए हम सिर्फ ये लिखते हैं और होल वॉल्यूम के लिए फिर हम इंटीग्रेशन लिखते हैं तो इसको जो है इस इक्वेशन दिस इज इक्वेशन थ्री इक्वेशन टू में इक्वेशन थ्री को पोर्ट करते हैं यानी यहाँ ये वैल्यू की जगह हम ये वैल्यू पोर्ट करते हैं तो इक्वेशन टू विल बिकम वी डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी इज इक्वल टू वी रो और एप्सल नाट डी वी यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन इंटीग्रल जो है वॉल्यूम इंटीग्रल डी वी ये इक्वल है एंटो डी वी जब ये इक्वल है आपस में तो फिर डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रोवर एफसाइल नाट के बराबर है तो फिर हम इस इक्वेशन को यू लिखते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है ये इक्वल है रोवर एफसाइल नाट या इसको हम यू लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रोवर एफसाइल नाट सो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अ गाज ला और ये फर्स्ट इक्वे मिक्सवेल का फर्स्ट मिक्सवेल के फोर इक्वेशंस हैं उनमें से फर्स्ट इक्वेशन है और ये इक्वेशंस जो है हमें बता रहा है कि ये इट गिव्स अस दी रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वॉल्यूम चार्ज ऑन डेंसिटी तो इसका मतलब यह है कि अगर जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो है यानी चार्ज जीरो है तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है मतलब क्या है कि इन अदर वर्ड हम यू कह सकते हैं कि अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है अगर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो दिस इज समथिंग अबाउट दी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अ गाजला थैंक यू